这么长大。这个字典，这本字典我要了。咦，怎么是他、啊？哦，原来他真的是个司机。已经跑了五家书店，进入宝山不可空回，带本姑娘先套个近乎。哎，可我得跟你商量个事啊。商量什么？<笑>嗯，这本字典可不可以先让给我啊？只要是我明天有个非常非常重要的事情，没有它不行。而且吧，我已经跑了五家店了，只有这一本。我也有急事。长得帅，人小气。<笑>对了，其实吧，还有一本也不错的。啊，那那那，就是这一本。你看一下啊，这个呢是实用英汉汉英土木工程字典，这本也不错的。为了要买我这一本。你就推荐一本比较差一点的给我吗？你<笑>怎么能说是差的呢？你这本字典吧，别看词汇量很大，但是它没有音标。你要是英文底子不够好的话，根本都不知道该怎么念。你怎么知道我的英文底子不好？那我考你个单词好了。嗯，你说。呃、uh, ，a t e x a p h o b i a A fear of disorder. 中文的意思是混乱恐惧症。什么世道，连个司机的英文都这么牛叉，叫我反问。哇塞，你的英文好好哦！真的没有想到，哎，那个真人不露相，露相非真人，说的应该就是你吧？不过像你这么好的英文，我觉得应该不需要字典的。这本字典我还是要。那叫我翻一下总可以吧？可以啊。谢谢啊，很快的。哎呦，不好意思啊，能不能帮我举一下？那就这样。你在干嘛？快一点是一点，说不定明天可以用上。哎哎，昨天晚上刚充的电吗？怎么会这样啊？哎呀！这样吧，如果你这么喜欢这本字典，我给你三十秒，说说我为什么要让给你。如果你可以打动我，我就不要了。我比你更需要这本字典。嗯，你是男的，我是女的 ，Lady First。等一下，你有车，我没车，你找书店比我方便。我的腿不方便。三十秒到了，我先走了。付钱。嗯。谢谢啊。哎，等一下，今天让你破费了，可不可以麻烦你在上面签个名啊？签名？嗯。不必吧，这本书又不是我写的。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你
。虽然这个世界上啊，充满了竞争还有厮杀，但是一直都有好心人。没这么严重吧？有的有的，一定要签。那给你笔。谢谢啊，你的大名是？我完全看不出来。反正我签了。谢谢啊。谢谢你啊，谢谢谢谢，谢谢。生日快乐。嗯喂，嗯，哎，过来了，你在干嘛？你不要弄乱七八糟的。哪有乱七八糟的，干干净净的。哎，那个牛肉啊，马上就好，再过十分钟。哎，哎，那番茄呢？啊，我忘了买。哎，我不是有土豆吗？用土豆就好了嘛。土豆已经放了，这罗宋汤没有番茄，怎么叫罗宋汤呢？土豆就好了，我随便。你还真好养啊。对了，生日礼物，嗯，哇哦，拿出来看看，我辛辛苦苦织了三个月的，你看这两个球，最难弄了，一针一针勾的，嗯，再来试试看吧，哎呀，每天穿的死气沉沉的。配上点颜色的 ，perfect。嗯，来试试看，怎么样 ？Very special， 是吧？我就说是嘛。好看，来，喝一杯。Happy birthday， cheers。你说的那本词典，我昨天已经买到了，昨晚一通恶补。整晚没睡啊？睡了两个小时，这是你交给我的第一份工作，我希望可以做得好一点。别紧张，你的专业没问题的。现在已经准备好了，现在不紧张了。哎，对了，你选了叶佳明教授的课啊？嗯，你认识他啊？是啊，他是我硕士导师，我上大学的时候，他对我还挺关照的。他有个女儿叫做叶静文，跟你一般大，也是你们大学的。静文啊，他是我的同班同学，他住在我隔壁寝室。这么巧？嗯。你们入学的时候啊，我都已经毕业了。哦，对了，我今天在室内有一个外贸高峰会，我们九通全体出动了，人手不足，不然像是 GMF 这种高规格的外商啊，我们一般是不会派临时翻译过去的。哦，那我更要好好表现了。来，你等会儿到 GMF 的时候去找翻译部的主任，听他安排。招呼我都已经打过了啊。嗯，知道了。您好，您好。啊，我找一下翻译部的苏主任。呃，你是？我是九通派来的临时翻译谢小秋。啊，对对对，他跟我说过。哎，麻烦你在这儿登记一下。啊，好。嗯。啊，这边请。哎，好的。王总，早上好。你们看，这就是上海分部啊。好，来来来，里面请。哇，哎，我想请问一下，刚才那位是谁啊？他是我们的大 boss。等一下啊，你就是给他做翻译。这个笑了，哎
翻译部呢，从这边上去走到底就是了。不行啊，不能这么久进去，他会认出我的。哎，我想请问一下，这个附近有没有理发店啊什么的？有啊，出了门左转。哦，好，谢谢，我有点事，马上回来，一会就好。小姐，剪发、啊、烫发，那个你这里可不可以代课化妆啊？可以啊。哦，那可不可以把我画的完全不像我？到底是像你还是不像你啊？哎，不像我啦。啊，那像谁啊？像谁都可以，但是不能太难看。现在还有七分钟，哦、不过我说完这句话的时候，你还有六分半。啊。小姐，你有眼镜吗？嗯，小姐，嗯，你有眼镜吗？哦，我平时戴隐形眼镜，不过包里有备用的。哦，那你戴上它吧。哦，哎，怎么样 ？OK，OK，、okay. okay. <笑>谢谢啊，嗯，感谢。<笑>等一下。我还需要加颗痣，啊？嗯。喂，等一下。啊。你怎么换造型了？啊，这你都认得出来？你的衣服没变呢。做临时翻译的，他要是认出我，一定会找我查，弄不好，我还要惨遭潜规则。嗯，这个有可能。啊，别欠我了。我是男的耶。哎呦，你别以为现在男的就安全，有些人啊，他是男女通吃的。嗯。那好，我好奇的问一个问题。嗯。为什么他认出你？你就害怕，我认得出你，你就不害怕，我跟他有什么差别啊？<笑>这搞笑哎，我为什么要害怕一个心地善良、乐于助人的司机啊？<笑>太搞笑了！司机。你请了一个新翻译，嗯，临时的。哎，我觉得他很面熟哎。水兵怎么样？反应还挺快的，没怎么出错。刚开始不是很顺，之后就很顺了。哦，他那个香水啊，哇，把我给熏死了。啊，对了，那个图纸帮我改一下好不好？这通风口呢，可不可以改其他位置啊？
通风口只能在这个位置，你不能换在这边吗？在这边，嗯，你想增加空气污染吗？哎呀，你这个人啊，就是特别不好商量。我签的东西我要负责，好吧，那就这样吧，签吧。你的，你好。哎，你有没有发现这家餐厅的饭真的很不错哎？你看这个鱼啊、虾啊什么的都好新鲜，好新鲜哦。哎，你就吃这么一点啊？啊，我不行了。哇塞，你不要告诉我你也减肥吧？我跟你说，人每天呢都得吃一个鸡蛋，这样才能保证足够的营养。你看，你看这个鸡蛋，哇塞，这个鸡蛋好可爱哦。哇，好好吃哦，真的好好吃哦！对了，我带你去那边拿，一会儿就没有了。走走走走，呃、我不吃，走了。我真的不用了。嗯、我等一下，我不能让大 boss 认出我，拜托拜托。季轩、啊，帮我拿一碗汤好不好？哪一种啊？蔬菜的。是不传来消息，目前为止，王继川开了四个，四个，四个，嗯，一个司机，一个主任，一个会计，一个二室的建筑师，建筑师他也开啊，建筑师也开啊，说是没有遵守 dress code， dress code， 这个我不用担心，我的 dress code 何止是遵守，简直是全方位超标。不过话说回来。小付师傅最可怜了。听说去年他老婆生了一对龙凤胎，觉得他收入不错，就把工作辞了，在家照看孩子。这下可好了，一家人啊，别提有多可怜了。嗯，请问这封信哪里可以买到鲜的？哎，还有没有别的动向啊？最新消息，大 boss 下一个目标就是你们翻译，你们、啊、就等着被裁员吧。哦，你怎么知道的？我是谁呀、啊？我可是我们公司的前台秘书，我们公司的门面，有什么事情能逃过我的耳朵？我听说啊，王继川说，翻译部的存在完全没有必要，所以呢，他打算在外面找一个翻译公司，全部外包。啊，外包？哎呀，这怎么办啊？哇！喂，全哥，上次你说的那个职务还在吗？你先别留给别人，我有意。好，晚上见。明明，你也太不仗义了吧！大难临头想各自飞啊？你就这么撇下我们不管了？你可是翻译部的主任，太过分了！年终大会的时候，你向张总要那个奖金的时候，哇，那可是斑马的脑袋，头头是道啊！这一回，主任大人，你好歹也在王继川面前替咱们好好说一说嘛！你们搞搞清楚好不好？这是王继川呐、啊，又不是他弟弟。我才不往枪口上撞呢，把他搞火了，连 package 都没了。嗯，虽然坏人衣食如杀人父母，不过大家不必惊慌，办法总是有的。什么办法？季川长得还挺帅的，不知道他是不是还单身啊？要不大家试试用美人计，派我去，搞不好还能扭转局面呢。相信我。千万不要被他的外表迷惑，想要吃到他手里的蛋糕，你就得游过太平洋。告诉你，这人超级铁腕，超级挑剔，超级 bossy， 跟他在一起，你只会痛不欲生。不会吧？今天我就在楼上碰到他了，看上去也挺斯文的呀，并不像你们说的那样。小天，你知道王继川砍价的时候是什么样子吗？好，我就当像你这个朋友了。我给你五折。之前我跟经理谈的都是八折，不然的话，这这真的没法做了，这是底线了，真的没法做了。好
，我再让给你百分之十，好不好？不然真的没法谈了。好，我再让给你百分之五，我已经不赚了，我真的是交一朋友，我怎么进的我怎么给你，好不好？不然我我也有领导，我上面怎么交的呀、啊？你这表情到底什么意思啊？哎，再降百分之十啊！你这也太离谱了！我做生意没有碰到过你这样的，这我现在是亏本了。不是，你到底要什么？是节食了，小青，可不能这么节食啊！咱们干翻译的可是体力活啊，知道吗？啊，我下次注意。哇，今天胃口真好啊，从来没看你吃这么多，有点饿。这个你能喝吗？你不能暴饮暴食啊，分一点都可。你很面熟，我们见过吗？肯定没有
，那你先道歉。我道什么歉呀、啊？故意破坏他人财物啊！那你还害我丢了工作哎！你拿杀虫剂喷我！哇，你记性真好哦。那你赶紧擦，要是蛋清的隔了夜，把这漆损坏了，到时候啊，由得你赔的。一点都不大度。对你这种嚣张的女人，我从来不客气的。借点工具总可以吧？我麻烦问一下，有没有那个抹布，还有清洁剂啊？这边没有，要到那边看一看。哦，谢谢，不客气。哎，你好，嗯，能不能借我一下你的抹布，还有清洁剂啊？好，谢谢啊。一会儿还你。谢谢啊。季川，我正要找你，什么事啊？我改变主意了，你还是等我离开上海再上任吧。干嘛？你就专心把你的设计弄好就好了，其他事情交给我，我保证把事情处理得一干二净。OK？ 一干二净？你是指把我的员工开除了一干二净吧？哎，你别忘了哦，在行政上我高你一级，就算我现在还没有上任。我也有资格开除他们，没有我的签字，没有任何人可以被开除，哪怕是一个司机。司机呀、啊，你一个叫他姥爷吧哈，一个星期开一次车，这钱太好赚了吧？他到我们 GMF 是干嘛？印钞票的。我的公司很赚钱，我有我的做法。我知道公司很赚钱，但是你按照我的方法做呢，公司更赚钱。我不想听你的方法。干嘛？ Business is business, all right. Yeah, Sophie. 请你给季川订回苏黎世的机票。越快越好。喂，希望是明天。喂，你帮我订机票。我要告诉他护照号码。来来来来，我跟他说，我跟他说。哎，哎 ，Sophie 啊，对啊，那个机票是要订。但是那个名字改一下啊！你把名字改成王立川。喂，喂，喂，你还给我！对，跟你们董事长说啊，季川，立川后天就启程了。季川，你啊，好好好，没事了，没事了，没事，哎，没事了，没事。季川，季川，挂了，挂了，挂了。Relax, relax, OK， 我们都是文明人。放手，放手。你只有三个月的时间交接。而且 Lisa 的项目眼看就要开始喽，嗯，我不回去，又不是我要你回去，是爷爷要你回去。I don't care。那，因为我跟爷爷怎么交代啊 ？I don't care。好吧，你的人我一个都不懂，那你可以回去，啊？一个都不懂，一个都不懂，这样差不多。那把你之前开除的。全部要回来！哎呦，不好吧？啊，这手续都办了，我我很没面子啊！手续的事情你不用担心，有人事部。All it takes is one phone call。
你好。你好。嗯、呃，请问你是？啊，清除蛋清。清除蛋清。我跟你说，别难过，我都知道了。你，你知道什么？你是不是刚丢了工作？没关系，我跟你说，被这种人开除那都不是坏事。俗话说，这叫东方不亮西方亮。俗话又说，这叫枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。<笑>呃，不好意思，你刚才说的那几句，我。完全没有听懂，什么树上棉花少？你是华裔啊？嗯。我的意思是啊，那个黑心总裁跟你说的话，你完全不要放在心上，全都是废话。然后我们这些无产阶级要联合起来，联合起来。联合起来。嗯。哎，你的英语是什么水平啊？词汇量应该没有问题，对话怎么样？没问题啊。呃。其实我是在美国读书的，哦，其实来上海之前就是在那边工作的。你是美籍华人啊？我是瑞士籍的，呃，我是在瑞士长大的。哦，来的位，我叫王立川。你好，我是季小秋。找工作的事情啊，包在我身上，肯定没问题啊。哎，对了，帮我拿一下，谢谢。啊。这边呢，明天有个活，是外贸洽谈会，他们要会谈两个小时，车马费。加翻译费呢，一共是一千六，我分你八百。本来是我要去的，我看你比我困难，我才把活分给你一半的。这样应该可以给孩子买一个月的牛奶了吧？这个呀，是我的电话，我有他们的地址。那，嗯，呃，对不起啊，我想你是误误会了。没关系，千万不要客气，人生呢就没有过不去的坎，我相信你。以后我们俩一起工作，一起搭档，肯定能赚得更多，机会更多。我跟你说，翻译是一门很有前途的职业，我相信你哦，没问题。嗯。哎，等一下。嗯。呃，我其实我我明天不能去，我很忙。啊？那倒也是，刚刚丢掉工作，家里肯定还有很多事情需要安排。不过没关系，嗯、呃，你要有什么事情，有什么需要的话，给我打电话就好了。放心吧，你这边还有哥们呢，就帮助你啊。嗯，拜拜。好，再见。哎，对了，这里你给我收，这个你帮我还一下吧。啊？是个清洁工的，谢谢，拜拜。啊，再见。静文今天怎么了？一晚上都没说话呀。这还用说吗 ？C K 君没来呀、啊。是啊，他都那么长时间没来了。你说咱们要不要帮他想想办法，要个电话什么的？我可没你想的那么八卦。这种事儿怎么能问呢？女人上门，男人就跑。外力邪术。嗯。喂，肖社长。哦，没关系的。翻译费等我哪天空了再去找你拿好了。吃饭啊，不用客气啦，以后我还得请您多帮忙呢。那好，我们周一见。嗯，拜拜。哎，小乔，你真能到处挣钱。我们不是一个学校毕业的吗？我还是你师哥，其实我也不是很忙的。哎，要不，哎，小小乔，哎，这，哎。Jesus， 吓我一跳。凌晨三点了，该睡觉了。嗯，马上就好。哎，你看看你的房子，看看你的环境。嗯，我的房子怎么了？生活一点变化都没有。我不需要变化。你知道时间是怎么产生的吗？嗯，在大爆炸发生的时候呢
，一切都产生了改变。这世界的每一分每一秒，跟以前完全不同了。于是时间就产生了。但是如果有一天，所有的变化都停止了，过去、现在、将来，都没有什么不同的话，这就是时间的终点，宇宙的终点。没有变化，就是死亡。这关我什么事 ？Get alive, man！ 喂，你在干嘛？你也不是凌晨三点才回家。我是玩到凌晨三点 ，OK？ 你看。想起来了，你你想来？欢迎欢迎啊！那好，那我下午在九三三路汽车站终点等你吧，不见不散。嗯，拜拜。哎，你下午不是还有翻译吗？我找一个搭档啊。谁啊？是一个刚被裁员的外企司机。司机？谢小秋，拜托你靠谱一点行吗？哎呦，他不是一般的司机。他在美国读书，还在那边工作过，口语超好，词汇量也超大的。那他连一个司机的工作都保不住。外企嘛，有时候就是会浪费人才。哎，好了，相信我，没问题的。小付，哎，这个公车要怎么坐？要多少钱？一次两块钱，上车投币就好了。哦，你有零钱吗？啊，没有哎，可以借一些吗？好，等着。汪总，公车太挤，还是我送您去吧。啊，不用了，你先回去吧。如果我需要你，我会打给你的。还是我送您去吧。真的不用，放心。哦。陈美娟介绍过来的翻译。哎呦，你们终于来了！我还以为你们堵车呢
，我是总经理助理李欣。你好。相信陈美娟已经和你们说了，我们公司要从意大利进口一批材料。现在他们来了三个人，准备和我们谈判呢。啊，他们带了翻译啊？他们都懂英文啊。小乔，小乔，师姐。啊，会议还有五分钟就要开始了，你们好好准备一下啊，好好准备啊。糟了糟了，我刚见的三个老外了，他们的英语我完全听不懂啊！怎么会？上次人家说印度英语，你都听懂了？问了半天才知道，他们三个人当中，一个是法国人，一个是德国人，一个是意大利人，他们三个都通的是意大利语，英语就会那么一点点，而且口音很重。我跟他们沟通了半天，不是他们听不懂，就是我听不懂，而且还说我的英语有问题。啊，早知道当初我就不来了。那现在怎么办啊？我们俩的二外都是日语哎。哎，对了对了，立川，你不是瑞士人吗？瑞士人应该会四种官方语言的，你至少会一种吧？我会三种，德、法、意。天才呀、啊！天使啊！天意啊！那你们回去吧，我还有别的事情要处理啊。拜拜。那个，今天谢谢你啊！要是没你的话，肯定死定了。不客气。这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语。而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？我告诉你们，像你们这样的大学生都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊！你别走，李助理，你们也是一个很正规的公司，请遵守信用好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还有工作呢。这是我劳务所得，你不给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。这个钱呀、啊，你都拿着吧。你要养家，生活也比我困难。再说刚才你为了帮我，还跟别人打架。<笑>我没有想到翻译还是一个高危的职业。哎，对了，你没事吧？啊，没事。嗯，要么我们到前面坐一下吧。嗯，好。嗯。不要啦，说了给你的。哎，哎哎，你的手破了，啊，没关系，我有创口贴。哎，我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤。你呢，要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？很不很？有没有？怎么样？肯定有了吧？嗯。
，我就说嘛，你都怕到笑了。来，贴上。好了。谢谢。没事了。你知道吗？一个人皱一下眉头，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。啊，对了，跟你说件事情啊，晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了，那是我喝咖啡的时间。喝咖啡哦，你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，有没有搞错？我真的不想去，走吧。今天你帮了我，我请你吃饭，走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦。不知道这边能不能叫得到出租车？哼，出租车哦？哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公车站就在那边，走啦。是的。这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊。哎，贵不贵啊？不贵。那就好。谢谢。嗯，你点吧。你喜欢吃什么？哎，你点你点，我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多，一个菜就好。嗯。那你喜欢吃什么口味的？我都说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。麻烦你帮我点几个菜，我喜欢吃牛肉。啊，好的。嗯，这牛肉好好吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻译吧，我肚子都特别饿，我都想大吃一顿。哎，你别光吃凉菜，来点硬货，来。这个牛肉可好吃了，来来来。在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎世。苏黎世，好远呢。好饱哦。吃饱了吧？可以上甜点了吗？哼哼哼，他
爱上甜点。两位，你们的甜点啊，真的有啊？啊，服务员，你这写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了，小数点打错了。啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。这个嘴就是无底洞，你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃剩小赌。啊，我终于知道你为什么被开除。老实交代，你是不是挪用公款？解雇，肯定还需要一段时间适应，允许你不过五天。服务员，你把我没吃完的打包。打包？嗯。就就这么一点，你还要打包？嗯，好吧，咱不打包，但也别浪费。也值一百八吧，我得洗脚卖面。好吧，就送到这里吧。我在这里上车，晚上我还要去打工。你还要打工？嗯。你这么需要钱？因为我自己一个人在外地啊，然后赚点钱以防万一嘛。再说我弟弟马上要上大学了，我得给他赚点学费。今天真的要谢谢你啊！你还是拿着吧，本来就是你的工作，我只是过来帮忙一下，顺便学习一点。这是你老有所得，再说你还要养家啊，这个钱我们俩一人一半，这样很公平，谁都不难受。你真的要算得这么清？你要说算得清，我还应该把饭钱给你嘞。那好吧。我跟你说，临时翻译这个职业的收入呢，很不稳定的，所以啊，你还要继续努力，不要觉得八百块钱拿到手就很多了，全世界的无产阶级啊，要联合起来。哎，车来了，不跟你说了，拜拜，拜拜。喂，小付，你过来接我一下吧。先生，一共六十八块。啊，好，给。谢谢。小姐，你的咖啡好了，不好意思让你久等了，二十块，谢谢。哎，你男朋友等你两个小时了，哇，太好了，真的吗？加油加油！哎，到底怎么了？你赶紧闻啊，今天笑的嘴都快裂开了。真的？为什么？跟你说了，别八卦。D K 君来了，小姐，你头发好漂亮啊，哪里剪的？哎，等一下，找你钱。谢谢啊！哎呀，你的头发真的好漂亮啊，真的。咖啡喝完了，要不要给他送过去啊？啊？哎，你的咖啡。他今天喝的是。中杯的普通咖啡，你送过去。拿好找钱。嗯。先生，你的咖。啊！对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起 ，Terribly sorry， 快给我给他。没事没事没事，怎么了？怎么了？怎么搞的？对不起对不起。快点！不好意思啊，先生，对不起，对不起啊，他是先来的，难
找的。这样，你打开洗衣服的那个单子给我，我给你报销。没有了，是我刚才不小心碰到他的。那您这个电脑？电脑没事。那我帮您倒杯新咖啡啊。哦，不用了，谢谢。我正好要走。不坐会儿了。谢谢。一会儿，一会儿。对不起哦。对不起啊，不过谢谢你帮我说话。没关系，你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候我把钱给你好了。钱？嗯，嗯、呃，修电脑的钱。哦，不用了。你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了，是吧？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。哦，懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐。我觉得看起来像职业杀手。你要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心啊！哎哎哎，我来说他啊，谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。哎，听不听有你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 C K 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，那倒也是。嗯，是什么事啊？啊，对不起。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质、做派。当然，你可能看不懂了，你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那还真说不准。<笑>说的也蛮有道理的，呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，汪总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。谢谢啊。都一岁了，嗯，这么快。那。这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。王总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上要我失去了工作，我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满，不介意吧？不介意，不介意，汪总，您放心，我一定努力工作。嗯，那您先忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。王总，哎哎
那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那，连个欠款合同，一个欠条都不打？哎，你也知道 Frank 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 Frank 是相当讲信用的。Lisa 不是 Frank， 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且 ，Frank 过世以后，方氏里面都快打起来了。谁知道 Lisa 能坐这个位子坐几天呢？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒 Lisa 的。所以我没找 Lisa 呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯 ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了。他说。叫我直接去找 Lisa，Lisa， Lisa? 他来中国了。刚到，他是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找他。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？<笑>你少来了你。对付他，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。